நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் மகாபிரிவர் வாயிலாக ஸ்ரீமடம் சார்ந்த கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த சம்பவங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த சம்பவங்களின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகின்ற விவரங்கள் அதற்குள்ளே புதைந்திருக்கின்ற பாடம் இவைகளை எல்லாமும் நாம் வந்து நினைத்து பார்க்கிறோம் அதை தொட்டு இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியிலே ஒரு செய்தி காஞ்சி மடம் என்பது காஞ்சி மடத்தில் அறுபத்தி ஏழாவது மடாதிபதியாக மகாபெரிய இவர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அப்படி என்றால் அதற்கு முன்பு அறுபத்தி ஆறு பேர் அந்த பீடத்தை அலங்கரித்திருக்கிறார்கள் வெகு நெடுங்காலம் மடம் வந்து தன்னுடைய பணியை சேவையை செய்து வந்திருக்கிறது அந்த வகையில ஒவ்வொரு பீடாதிபதியினுடைய பின்புலத்திலேயும் பலவிதமான சம்பவங்கள் பாடங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் நிறைய விஷயங்கள் அந்த வகையில் ஒரு பீடாதிபதி அவரை பற்றி பெரியவர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் எப்பொழுதுமே மடத்தில் வந்து இரண்டு பேர் இருப்பார்கள் சமயத்தில் மூன்று பேர் இருப்பார்கள் பெரியவர் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது இளைய பீடாதிபதி என்று ஒருவர் வருவார் பெரியவர் வந்து அவருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுப்பார் ஒருவர் இல்லை என்று சொன்னாலும் இன்னொருவர் வந்து சில பொறுப்புகள் பணிகளை எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் இது வந்து பல காரணங்கள் கருதி இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் ஒரு இளைய சன்னியாசி ஒருவர் பெரியவரான நிலையில புதிதாக ஒருவர் பட்டத்துக்கு வருகிறார் அப்படி வந்தவர் வந்து ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர் அவரை வந்து பெரியவர் வந்து கர்ணன் அப்படின்னு சொல்றார் அவர் முன்னால யார் வந்து மனம் வருந்தி நின்று எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் மடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் இருக்கிறதே அதை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார் பசிக்கிறது என்று சொன்னால் சாப்பிட்டு விட்டு போவார் பணம் இல்லை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு தானமாக வந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து வருகின்ற போகின்ற அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்து விடுவார் அவர் முன்னாலே யாராவது கலங்கி நின்றாலே போதும் அவர் மனம் வாடிவிடும் அப்படி ஒரு வள்ளலாக அவர் இருந்தார் இதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா காலப்போக்கில் மடத்திடம் வந்து பொருளே இல்லாமல் போய்விட்டது இருக்கிறது எல்லாம் வாரி கொடுத்துட்டா மடத்தினுடைய அன்றாட நிர்வாக செலவுகளுக்கே மடம் வந்து கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது பெரியவர் பார்த்தார் என்னடா அது இவர் இப்படி இருக்கிறாரு ஒருவரை கொடுக்காதே என்று சொல்லுவது பெரிய பாவம் அதே சமயம் அளவறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் இருக்கிறது இவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் என்னமே கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறத விட இவர் கொடுப்பது தெரிந்து ஊருக்குள்ள அந்த செய்தி பரவி நன்றாக இருக்கின்றவர்கள் கூட இவரிடம் வந்து பொருள் கேட்பது என்பது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது இதுதான் கலியுகத்தில் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயம் இலவசம் என்பது கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் கோடீஸ்வரன் கூட வரிசையில் நின்று அந்த இலவசத்தை அடைவதற்கு ஆசைப்படுகிற ஒரு காலம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கே நமக்கு எதற்கு என்றெல்லாம் நினைக்க மாட்டார்கள் எனக்கும் உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லி வரிசையில் நிற்பார்கள் அப்படி வந்துட்டாங்க அதனால என்ன பண்ணார்னா இளைய பீடாதிபதியை சுற்றி அன்றைக்கு மகாராஷ்டிர சிவாஜியினுடைய தலைமையிலே ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் எல்லாம் ராஷ்டர்களுடைய பிடியில் இருந்தது அப்போ தஞ்சாவூர் சரபோஜி ஆட்சியில் இருந்தார் அவரிடம் தகவல் சொல்லி சரபோஜியினுடைய வீரர்கள் வந்து இளையவரை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தான் யார் வந்தாலும் உள்ளே அனுப்புவது வெளியேற்றுவது என்று இருந்தார்கள் எதற்குன்னா இவர்கள் முன்னாலே சிலர் பொய் சொல்லி பணம் கேட்பதற்கு அஞ்சுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் திட்டமிட்டார் ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே பயன் தரலை ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப நிலம் வந்து எல்லாமே கையில் வந்து எல்லாமே போய் கடன் ஏற்பட தொடங்கிவிட்டது அப்போ பெரியவர் கூப்பிட்டு சிறியவர்கிட்ட சொல்றார் இப்படி ஒரு கடன் வந்து விட்டது மடத்திற்கென்று வருமானம் இல்லை பிறர் தருவதை வைத்துத்தான் மடத்தை தட நடத்த வேண்டிய நிலை சன்னியாசியாக நமக்கு எந்த ஒரு பொருளும் தேவையில்லை ஆனால் மடாதிபதியாக சில காரியங்களை செய்வதற்கு பொருள் தேவைப்படுகிறது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று வருத்தப்படுகிறார் அப்போ 
அவருக்குள்ளே வந்து ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது மடத்திற்கு என்று வருவாய் நிரந்தரமாக வருகின்ற வகையில் நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் திட்டங்கள் தீட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவுக்கு வர்றார் அதாவது இந்த இடத்துல அவர் ஒரு சன்னியாசி பாக் சன்னியாசியாகவும் மடாதிபதியாகவும் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தொழிலதிபரை போல அவர் நடந்து கொள்ளுகிறார் அவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா நிரந்தர வருமாய் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிலபுலம்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை நாம் குத்தகைக்கு விட்டால் அதன் மூலமாக வருமானம் வரும் அதனால நிலத்தை வாங்கி குத்தகைக்கு விடுவது மடத்தில் நிறைய பொண்ணு இருந்தது காசா இல்லையே தவிர பொண்ணு இருந்தது இருக்கிற பொண்ணை கொண்டு நிலத்தை வாங்கி குத்தகைக்கு விட்டு குத்தகை வருமானத்தில் மடத்தை வந்து நிரந்தர வருமானமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் என்றைக்கு என்ன பண்ணார்னாக்கா தஞ்சாவூரில் கபிஸ்தலம் அப்படிங்கிற இடத்துல இன்றைய மூப்பனார் குடும்பத்தினுடைய தொடர்ச்சி அதாவது அன்றைக்கும் அவருடைய முன்னோர்கள் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு மூப்பனார் ஒருவர்கிட்ட இளையவர் வந்து அவரை போய் சந்திக்கிறார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலச்சு வாழ்ந்தார் அவரிடம் நிறைய நிலம் இருந்தது மடத்தின் பேரில் அவர்களுக்கு அபிமானமும் இருந்தது நல்ல ஆன்மீகவாதிகளாக அவர்கள் இருந்தார்கள் தான தர்மங்கள் நிறைய செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அதனால் அவர்கிட்ட போய் நாம் வந்து நிலத்தை கேட்போம் ஒரு நல்ல அதாவது உரிய விலைக்கு கொடுத்தால் போகிற சும்மா தர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் எப்படி போனார்னாக்கா ஒரு குதிரை மேல் ஏறி கொண்டு அவர் சென்றார் பல்லக்கில் போல தானே குதிரை மேல் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு கபிஸ்தலம் மூப்பனார் அவர்களை பார்ப்பதற்கு அன்றைய மடாதிபதி இளைய மடாதிபதி செல்லுகிறார் அப்படி போனவரை மூப்பனார் அவர்களும் வரவேற்று உபசரணை செய்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்க மடத்தினுடைய நிரந்தர வருமானம் கருதி இப்படி ஒரு திட்டம் எனக்குள்ளே நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லவும் தாராளமாக நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி இருநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் நிலத்தை அன்றைய மதிப்பிற்கு பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு தருகிறார் கையில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணை விற்று பணத்தை கொடுத்து நிலத்தையும் வாங்கிவிட்டார் இளையவர் அன்றைக்கு உண்மையிலேயே அது பல லட்சம் போகும் இருந்தாலும் சில ஆயிரங்களுக்கு மூப்பனார் அவர்கள் கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு நிரந்தர வருமானம் வந்து மடம் நல்ல நிலையில வளர்ந்தது இதை தொட்டு பெரியவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா நாம் வந்து சில விஷயங்களை அம்பாள்கிட்ட விட்டுடணும் நாம் தான் எல்லாம் செய்யறோம் அப்படிங்கிறது கூடாது அவள் பார்த்துப்பாள் என்பதே உண்மையில் யதார்த்தம் இப்படி சொல்லுவதனால நான் இளையவருடைய முயற்சியை குறை சொல்லவில்லை அவரால் ஸ்தாபனம் மடத்திற்கு ஒரு மிகுந்த பலம் ஏற்பட்டதை மறுக்க முடியாது அதே சமயம் ஒரு பீடாதிபதி பொருளையும் அருளையும் சமமாக பேலன்ஸ் செய்தே செல்ல வேண்டும் பொருள் அதனுடைய போக்கு இவைகள் மட்டுமே பிரதானம் என்று கருதிவிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான செய்தியையும் இந்த இடத்துல இதன் பொருட்டு நமக்கு இந்த சம்பவத்தை ஒட்டி சொல்லுகிறார் என்ன ஒரு அற்புதமான விஷயம் இல்லையா தொடர்ந்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 